ഹലോ എവരിബഡി ഞാൻ റിസ സക്രിയാസ് എല്ലാവർക്കും മൈക്കിൾസ് മൈറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദാൽ തടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ദാൽ ഫ്രൈ എന്നും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പറയും ഇന്ന് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഓൺ ചി കിച്ചണിലല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മോഡ വീട്ടിൽ വന്നു എൻ്റെ മോഡ വീട്ടിലെ കിച്ചണിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ദാൽ തടുക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അറർ ദാൽ ദാൽ തടക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറഹർ ദാലാണ് ടു ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഇത് ഒരു സ്പൂണാണ് ഈ സ്പൂണിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ടു ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഇത് അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് എടുത്താൽ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇഞ്ചി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ദേശ ഗീ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗീ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഗീയോ ബട്ടറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നാല് ചുമന്ന മുളക് വേണം അതായത് റെഡ് ചില്ലീസ് ഇത് ഒരു വൺ ഫോർത്ത് ടീസ്പൂൺ കായം ബാക്കി മസാല പൊടികൾ ഈ ഡബയിലുണ്ട് അത് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ അർഹർ ദാൽ കുക്കറിലേക്ക് ഇടുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളിടുന്നു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുന്നു ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കുക്കർ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം കുക്കർ തണുത്തു നമ്മുടെ പരിപ്പ് നല്ലപോലെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് സീസണിങ് ചെയ്യാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്കിതിന് സീസണിങ് ചെയ്യണം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഗീ ചൂടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഗീ ചൂടായി ഗീയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായ ഇട്ടു അതിന് ശേഷം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ടു ജീരകം മൂത്തു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നു വെളുത്തുള്ളി ലൈറ്റായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പച്ചമുളക് ഇടുന്നു ഗ്യാസ് സിമ്മിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു വൺ ഫോർത്ത് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടു ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന സവോള ഇടുന്നു ഗ്യാസ് ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാക്കി മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇട്ടത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇടുന്നു സവോള ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന തക്കാളി ഇടുന്നു കൂടെ ഒരു കുറച്ച് മല്ലിയില ഇടുന്നു മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ട് ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നു അപ്പോഴത്തേന് ഈ തക്കാളി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ഇടുന്നു നമ്മുടെ തക്കാളി വെന്തിട്ടില്ല തക്കാളി വേകാൻ ഒരു ഇത്ര സമയം കൂടെ ഇഞ്ഞി എടുക്കും ഈ തക്കാളി നാടൻ തക്കാളി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സമയം എടുത്തത് തക്കാളി നമ്മുടെ ഇതിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നു ഞാനൊരു കുറച്ച് മല്ലിയല കൂടെ ഇരുന്നു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന പരിപ്പൊഴിക്കുന്നു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴത്തേന് ഈ മസാലയുടെ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ഈ പരിപ്പിലേക്ക് വരും ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ പെർഫെക്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സീസണിങ് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇവർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സീസണിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ദാൽ തടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് 
ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒழிச்சு ஒரு பிஞ்சு ஜீரகம் விட்டு கேஸை சிம்மில் வச்சு நாலு மிளகு இட்டும் ஒரு ஒன் ஃபோர்த்து டீஸ்பூன் கேஸ் ஓஃபி ஆயிடு ஒரு ஒன் ஃபோர்த்து டீஸ்பூன் மிளகு பொடியும் கூட இட்டும் இனி இதை இது ஆலிலேக்கு நம்ம ஒழிக்கணும் தால் ஓஃபி ஆயிடு நம்மட தால் தடுக்க தயாராயிட்டுண்ட் നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താമസിയാതെ വേറൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ മരുന്നായിരിക്കും ടിൽ ദെൻ ബൈ ബായ്